Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya dengan Anggra Putri Tania Jangan lupa subscribe, like, komen Channel Youtube Guru Official 86 Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepada semua yang ada di Indonesia Jika lo ingin berkonsultasi Bisa datang langsung saja Setiap hari Senin dan Kamis Bisa langsung datang ke Basecamp IMP Alamat ada di kolom deskripsi Di bawah ini Dan jika lo ada yang ingin Bertanya atau berkomentar alangkah lebih baiknya jangan di kolom komentar karena mohon maaf saya tidak bisa balas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Anggara Putri Tania dan kali ini saya akan membahas tentang sosok Ibu Ratu Laut Kidul yang asli mungkin penguasa lautan itu sangat banyak ya ada ratusan bahkan ribuan penguasa tetapi di sini saya akan membahas hanya satu saja yaitu Ibu Ratu Roro Kidul Ya sahabat IMP, untuk seluruh penguasa lautan, untuk golongan perempuan, pasti itu sebutannya adalah ratu, gelarnya ratu ya. Makanya suka ada Nyimas Ratu Roro Kidul, Nyimas Ratu Gandasari, Nyimas Ratu Blorong. Kalau untuk laki-laki yang menjadi penjaga lautan, itu selalu ada gelar yang di depan, sebutannya adalah Ki Jaga. Bisa jadi itu Ki Jaga Lautan, Ki Jaga Raksa, Ki Jaga Sekar. Nah, sekarang di sini saya akan membahas Nyimas Ratu Roro Kidul. Beliau adalah anak dari Prabu Siliwangi, asli keturunan dari pejajaran. Dan di saat beliau berguru kepada Nabi Hidir alaihissalam, disitulah Nabi Hidir alaihissalam memberitahu kepada Nabi Sulaiman untuk bisa menjaga harta Nabi Sulaiman alaihissalam dan harta Nabi Daud yang selama ini ada di dalam dasar lautan. Nyimas Ratu Roro Kidul bernama asli Sayyidah Siti Al Muamalah. Itu pemberian asli langsung dari Nabi Hidir alaihissalam. Dan untuk sosok Ibu Ratu yang asli itu adalah selalu berpakaian putih, memakai kerudung dan juga memakai cadar bening atau cadar transparan di depan. Dan ciri-cirinya selalu memakai Mahkota tingkat 3 Banyak yang beredar bahwa Nyimas Ratu Roro Kidul selalu menelan korban ya Jika lo ada yang memakai baju hijau di laut Sebenarnya itu salah besar Itu karena kecerobohan saja Sesungguhnya Nyimas Ratu Roro Kidul yang benar, yang asli Yaitu Sayyidah Siti Al Muamalah Tidak pernah mencelakai manusia Karena hanya ditugaskan untuk menjaga seluruh lautan yang ada di muka bumi ini Kenapa bisa disebut Nyimas Pantai Selatan? Karena memang di posisi pekidulan atau selatan itu terhubung ke dalam Samudra Hindia dan Sungai Merah atau disebut dengan Laut Merah. Di situ sangat luas kawasan dan juga kekuasaannya. Dan tepat di dasar lautan, harta-harta kekayaan Nabi Sulaiman Alaihissalam dan Nabi Daud memang tersimpan banyak di wilayah pekidulan. Maka dari itu terkenal dengan Ibu Ratu Roro Kidul. Nah, sebelum Ibu Ratu Roro Kidul, siapa yang menjaga harta Nabi Sulaiman dan Nabi Daud Alaihissalam? Yaitu ibundanya yang dari golongan jin Muslim yang bernama Nyimas Ratu Dewi Naga Selatan. Beliau yang pada saat itu diasuh oleh para malaikat. Usianya udah ribuan tahun, tetapi di saat pada saat itu ingin menikah, menikahlah dengan Prabu Siliwangi dan di situ menghasilkan tiga anak. Nyimas Dewi Ningrum, Nyimas Ratu Roro Kidul dan Nyimas Berlorong. Dan banyak sekali beredar bahwa Ibu Ratu Roro Kidul itu mempunyai suami. Yang sebenarnya Ibu Ratu Roro Kidul tidak mempunyai suami, tetap menjaga kesuciannya dari dulu sampai sekarang. Dan Ibu Ratu Roro Kidul suka menjumpai manusia yang dikehendakinya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jikalau manusia itu adalah memang pilihan dari Allah yang bisa amanah dalam segala hal gaib nisbi. Masa lalu dari Ibu Ratu Roro Kidul, beliau adalah seorang manusia, yaitu anak dari hasil pernikahan Prabu Siliwangi dan Nyimas Dewi Naga Selatan. Beliau lahir menjelma menjadi sosok putri yang cantik Tetapi pada saat itu karena ada yang iri ya kepada beliau Beliau itu diracuni sehingga seluruh tubuhnya itu mengalami gatal-gatal 
dan berbekas. Di situ menjadi hinaan cacian orang dan akhirnya diusir dari kerajaan. Di saat beliau berjalan mengarungi semak-semak dan akhirnya tiba di pesisir pantai selatan, di situ bertemu dengan Nabi Hidir alaihissalam dan beliau berguru kepada Nabi Hidir alaihissalam untuk bisa memperdalam ilmu agama. Dan di saat ditanya oleh Nabi Hidir alaihissalam siapa namamu, beliau menjawab Nyimas Putri Kandita. Sekarang ganti nama itu dengan Saidah Siti Al Muamalah, karena engkau akan menjadi sosok Saidah yang akan bisa menjaga hartanya Nabi Sulaiman setelah sebelumnya adalah Ibu Dewi Naga Selatan sebagai ibundanya. Di situ Ibu Ratu Roro Kidul pun juga sedikit bingung karena kan e, Ibu Ratu Roro Kidul itu kan lahir muda ya di zaman Kerajaan Pajajaran, sedangkan ibundanya juga kan yang diketahui oleh Ibu Ratu Roro Kidul itu seolah-olah muda, ternyata di situ Ibu Ratu Roro Kidul dijelaskan oleh Nabi Hidir Alaihissalam bahwa ibunya itu adalah golongan jin muslim yang menikahi manusia yaitu Prabu Siliwangi dan usianya udah ribuan tahun di situ akhirnya baru mengerti dan lebih memilih jalur ibunya untuk bisa menjadi golongan jin muslim tapi bisa dikatakan ratu jin bukan berarti Ratu Bilqis ya kalau Ratu Bilqis itu kan memang pada saat Nabi Sulaiman alaihissalam tetapi dari zaman Nabi Hidir alaihissalam menggurui Ibu Ratu Roro Kidul disitulah menjadi ratu penguasa Laut Kidul ratu jin muslim dan ada yang istimewanya ya dari Ibu Ratu Roro Kidul itu selain dari beliau penguasa lautan beliau pun juga sering menampakkan dirinya yaitu ke daratan Kenapa Ibu Ratu Roro Kidul sering menampakkan diri ke daratan? Karena beliau pun juga masih mempunyai tugas-tugas yang harus diselesaikan oleh keturunan-keturunannya. Bukan berarti Ibu Ratu Roro Kidul menikah, harus mempunyai anak, cucu, dan keturunan. Bukan, tetapi kan di antara anak Prabu Siliwangi, itu pasti akan menjadi tugas Ibu Ratu Roro Kidul juga. Karena Ibu Ratu Roro Kidul itu kan bisa dikatakan udah beda alam dengan alam manusia gitu ya tetapi selalu ikut campur baur ke dalam dunia manusia untuk bisa menunaikan tugas-tugas yang berhubungan dengan alam karena kan kita hidup di manusia itu banyak sekali unsur ya ada empat unsur kan api angin air dan juga bisa dikatakan udara nah di situ kita harus bisa berdamai dengan alam karena jika manusia mempunyai ahlak yang buruk, alam pun juga akan marah. Terutama air yang selalu menumpahkan kemarahannya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan banyak sekali ya kadang-kadang orang yang tidak berdosa di dalam suatu daerah selalu terbawa-bawa dengan adanya tsunami. Banyak sekali orang yang meninggal dunia. Padahal yang melakukan kesalahan itu adalah penguasa. Contohnya seperti itu. Maka dari itu Ibu Ratu Roro Kidul selalu menjaga alam menjaga juga manusia-manusia yang memang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat IMP bagi siapapun ya yang ingin bisa bertemu dengan Ibu Ratu Roro Kidul alias Saidah Siti Al Muamalah, itu kita bisa mengamalkan surat Al-Fatihah karena itu kesukaan beliau. Beliau sangat suka dengan surat Al-Fatihah. Di saat kita bertawasul kepada beliau dan ingin bertemu untuk meminta petunjuk ya, yaitu sababiah, itu bisa dilakukan dengan kita datang langsung ke pesisir pantai selatan. Tujuannya silaturahmi berjarah. Dan di saat kita mengamalkan surat al-fatihah sebanyak 141 kali, insya Allah kalau orang itu memang benar-benar ikhlas dan tidak mempunyai niat yang macam-macam bisa diketemui walaupun hanya di dalam mimpi nah saya bisa berbicara seperti ini karena memang saya pernah mengalami ya bahkan bisa dikatakan sering di saat saya mengamalkan surat Al-Kahfi ayat 65 disitulah saya lebih sering bertemu dengan Sayyidah Siti Al-Muamalah jadi beliau itu bagi saya ya sebagai petunjuk dan sebagai perantara untuk bisa memunajatkan doa saya kepada yang maha kuasa karena mungkin gini, saya hanya manusia biasa ya mungkin kalau berdoa itu kan harus ada perantara atau sebab ya dengan kita mengenal waliullah, leluhur jin muslim beliau-beliau itu bisa membantu memunajatkan doa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi doa kita itu tidak ditangguhkan bisa langsung dikabulkan karena banyak yang membantu memunajatkan yaitu 
pilihan kekasih-kekasih pilihan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya berbicara seperti ini sebenarnya saya tidak ada hubungan apa-apa dengan beliau-beliau tetapi atas izin Allah dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala saya bisa bersahabat ya dengan jin muslim dan sebenarnya dengan kita bersahabat dengan jin muslim asalkan kita bisa mempunyai pagar kita tidak akan bisa di otak atik oleh beliau-beliau karena gini sebaik-baiknya jin muslim pasti untuk masalah kelicikan itu selalu ada ya karena itu sudah tertulis di dalam Quran surat al-jin tetapi di sini harus kita yang bisa menguasainya jangan jin muslim yang bisa menguasai manusia karena manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna dan makhluk yang diberikan akal pikiran oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi dari para jin muslim. Mungkin untuk jin itu memiliki kekuatan, tapi kalau untuk manusia itu memiliki pemikiran. Jadi di sini kita harus gunakan antara akal dan pikiran kita untuk bisa bersahabat dengan jin muslim sebagai sababiah atau perantara. Karena kalau misalkan kita tidak bisa bersahabat dengan jin muslim, tidak jadi masalah. Karena masih banyak kekasih Allah yaitu golongan orang salihin, waliullah, dan raja-raja yang memang moksa ya. Tetapi di situ pun juga kita harus bisa bijak dalam menentukan pilihan. Mungkin banyak orang yang bilang, kalau orang yang bisa berbicara dengan gaib itu adalah itu korin gitu kan. Bukan yang sebenarnya. Kalau kita mempunyai kunci, insya Allah kita tidak akan terkecoh. Ibarat contoh saya pernah bertemu dengan Ibu Ratu Roro Kidul ya. Mungkin orang lain bilang, wah, Neng Anggra itu gila, Neng Anggra itu paling halu, gitu kan. Atau misalkan yang datangnya itu mungkin bisa jadi bukan Ibu Ratu, tapi Korin. Mungkin bisa Korin kalau misalkan saya tidak mempunyai kuncinya. Tetapi kan saya punya kuncinya yang memang diijajahkan oleh kakak misterius. Jika kita bertemu dengan Waliullah, Raja-Raja yang moksa, Jin Muslim, kita membacakan salah satu ayat yang ada di dalam surat di Al-Quran, agar bisa membedakan mana yang Korin dan mana yang asli. Kadang di sini juga banyak ya orang yang tidak bisa membedakan antara jin, leluhur, dan juga hodam. Sebenarnya kalau untuk hodam, itu hodam munculnya dari amalan-amalan atau surat-surat yang ada di dalam Al-Quran. Contoh, kita mengamalkan surat Al-Ikhlas. Di dalam Quran surat Al-Ikhlas itu ada hodamnya. Nah, hodam itu nantinya akan bisa membantu memunajatkan doa kita kepada Allah SWT. Itu adalah golongan hodam yang memang ada di dalam surat, seperti surat ayat kursi gitu kan di situ pun juga ada hodamnya surat al-fatihah ada juga hodamnya jadi di setiap doa dan surat-surat itu pasti akan ada hodamnya di saat kita membacakan dengan ikhlas di saat kita membacakan dengan husu di situ hodam-hodam di dalam surat tersebut akan bisa membantu memunajatkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk masalah leluhur leluhur itu adalah keturunan atau leluhur kita di masa lalu contohnya kita mempunyai ayah ibu nah leluhurnya dari ibu itu contoh dari pajajaran nah leluhur dari pajajaran yang moksa itu akan selalu mendampingi anak cucunya sampai tujuh turunan atau 14 turunan di saat orang tersebut mengalami keprihatinan pasti leluhur itu akan bisa membantunya itu leluhur tapi kalau untuk waliullah dengan kita sering berziarah jarak kubur kepada kekasih-kekasih Allah dan disitu pun juga hanya karena Allah niatannya hanya jarah disitu orang yang meninggal atau waliullah yang meninggal tersebut atau moksa itu bisa mendampingi kita dan bisa mendatangi kita di saat kita zikir atau tawasul nah untuk waliullah itu kita mengalap berkahnya kalau untuk keleluhur kita meminta perlindungan seperti bahasanya seperti ini kalau Sundanya itu minta diaping didamping gitu itu oleh leluhur tapi kalau kita minta barokah itu kepada waliullah kalau misalkan kita minta sababiah itu bisa jadi ke jin muslim pun juga tidak apa-apa semua juga atas izin Allah karena kan e, tidak diharamkan kita bersahabat dengan jin muslim karena jin muslim pun juga kan masih sama umat masih sama makhluk dari Allah subhanahu wa ta'ala jadi sesama makhluk kita harus saling menyayangi menghormati dan menghargai harus segala memuji Mungkin banyak sekali orang indigo ya atau orang yang mempunyai spiritual yang pernah melihat sosok Ibu Ratu Roro Kidul. Karena terlalu banyak ya ratu yang menjadi penguasa lautan, mungkin orang itu menjadi menduga bahwa itu adalah Ibu Ratu Roro Kidul yang fenomenal. Padahal yang fenomenal itu adalah sejatinya seorang Saidah 
yang memang salah satu murid dari Nabi Khidir alaihissalam. Untuk ratu-ratuan yang lainnya, itu bisa jadi dayang-dayangnya ataupun juga pembantunya dari Ibu Ratu Sayyidah Siti Al-Muamala. Karena sosok yang menjadi penjaga lautan itu bukan hanya dari golongan jin muslim aja, dari golongan siluman pun juga banyak. Karena kan untuk sekte atau kasta-kasta di dalam kelompok itu sangat banyak ya, ada kelompok hitam, kelompok putih gitu. Nah seperti kita di, di muka bumi ini banyak sekali kan ada orang baik, ada orang jahat, ada presiden, ada golongan gubernur, wali kota. Nah sebagai penjaga lautan pun juga banyak. Satu-satunya penjaga lautan terbesar yang ada di muka bumi ini adalah Saida Siti Al-Muamalah. Nah, untuk ke bawah-ke bawahnya mungkin bisa jadi di sebagian daerah itu ada gubernurnya ratus siapa gitu kan, ada wali kotanya ratus siapa. Jadi semua itu tetap ada tingkatan. Mungkin pembahasan tentang sosok Ibu Ratu Roro Kidul yang asli hanya cukup sampai di sini karena sebelumnya saya pernah buat konten 2 tahun yang lalu ya. Mungkin kalian juga bisa lihat konten sebelumnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi